成之笔，情字里写满你，花开时里翩翩为你，淡泊情趣，如同身后站着你，落雨一滴，痴痴等你，用这一世一切一情一愿的距离。月影姑娘，你是要挑衅我这个城主吗？月影不敢，只是婉妹姑娘是公子送来的人，如果任务失败，月影无话可说，任凭城主发配。但是婉妹姑娘拿回了挂件草，也算是完成了一半任务。城主难道不该问问公子的意思？这公子都尚未发话，还轮不到你一个绝杀，教我怎么做事？你没有规矩不成方圆，我差罗说出去的话，没有且慢，更不可能收回。除非冬日打雷，晴天落雪晴天落雪，还请城主收回成命。婉妹，长安以戴罪之身，继续候补地上。城主，请用茶。这可是我最喜欢的一个杯子。城主饶命！城主饶命啊！吃了它。吃了它，我就饶了你。吃啊！出去了吗？还不快出去！是。我差罗走到今天，没有人可以这样欺负我。你也看到了，他的功力深不可测，现在不是我们出头的好时机。等到什么时候？世人总有软肋，公子跟王上的关系就是公子的软肋。公子他若是安分守己还好，若是有一丝的异动，王上绝对不会惊扰了他。
伯说，这公子绝对不是与世无争的，他肯定在秘密谋划些什么。现在我们只要让宫里知道，公子的行踪举动，他以后的日子就不会好过。主子，你先歇着，我去给你倒些水。长安，长安，长安，你先歇着，我去碎谷子轩给你拿药。桂花成了规矩，弄失败的人是不配用药的。桂花成这么多规矩，全滥杀无辜，真是讽刺。主子言重了。沈墨虽然救我，但他不见得就是好人。可是他愿意救你，这就够了。世间诸事，纷杂无序，难以独行。主子要着眼高处，不拘泥于细节，才可利于人生。我不在乎是否高人一等，但是做人。绝不能昧着良心。良心是这世上最没用的东西，既不能留得自己的命在，也不能救他人于水火。那你说，什么是最有用的？活下去，活下去，让瞧不起你的人。哑口无言，让践踏你的人害怕你。你可以选择惩罚他们，也可以停止、任止、一直抱怨。但前提是，你要有选择的权利。这件事情以后再说吧。现在最要紧的是治好你的病。大夫，我是老高头。雾影子中毒了，还受了箭伤。我是来取药的。我说的嘛，跑腿上都是影子的活儿，怎么能让一姑娘到这儿来？姑娘叫什么名啊？我叫婉妹。啊，婉妹。婉妹，你就是那个任务失败的候补地杀。那更不能给你了。城主吩咐过了，不能给媚姑娘任何药材。哎，大夫，我求求您了，您就给我吧。请问媚姑娘，你哪一点值得我这老头子为你冒一次险去得罪城主？你不给我，我就自己找。反正这些药我都认识。哎哎，你以为能在鬼画城看管碎骨子轩的，真是糟老头？
怎么了？是不是心急又犯了？我只是做了个噩梦，配个药而已，不至于连气都不会喘，放松点。这可是世上最后一根挂件草了。可是他最终能够到我的手里，就说明他本该是我的东西。这么重要的东西，你居然放心让两个地杀候补去取，瑞英想不通。若我派你去取，茶楼一定会起疑心。就像今天在吹杏楼。你表现的就太急了。有了这挂件草，你的眼睛也许就能看见了。我能不心急吗？所以就非要冲动，非要救下那婉妹不可吗？才不是，是那茶楼偏心，我不服气。孩子气。还要再熬三个时辰，公子，您先去歇着吧。我已经瞎了七年了，你觉得我这会儿睡得着吗？没关系，我在这陪着你。婉妹求见公子和月影姑娘。他怎么来了？他来求我们，救他的影子。姑娘，听主院不会救你的影子，你回去吧。中了七杀之毒，死的会很痛苦。如果你不敢杀他，就切开他的气管，这样他会好受一些。你怎么知道他中的是七杀？鬼化城到处都是千童，谁都藏不住秘密的。我不能让他死。如果你杀了沈墨，自然会有解药作为奖赏。你若要怪。就怪自己的心不够狠吧，月影姑娘，求求你了，救救他吧！从小到大，你应该求过很多次菩萨，菩萨有帮过你吗？做人，最没用的就是对人下跪。月影姑娘。有点烫，你忍一下。这是,是难为你了。只要公子的眼睛能好，我一辈子瞎了都愿意。你总是这样，说话不管不顾的。想想我这么多年都看不见，再睁开眼，居然是个雨夜。婉妹姑娘还在外面跪着呢，她还挺倔的。她以为自己走投无路了，除了倔，也没有别的可做的。那你呢？换作是你的话。你会怎么办？我才不会把自己置于这样的境地。再说，我还有公子你护着呢，帮他行不行？正合适，去歇息一会儿吧。我不去。那好吧。
那我去歇息一会儿，你就在这等我。如果这药真的奏效了，那我睁开眼睛，看见的第一个人就是你无论如何，你都要救你的影子。是。若拿你的命来换呢？快去给他的影子解毒吧，不然熬不过今天。还有，你的样子比小时候更好看。感觉暖些了吗？也可以试试这池里的水。水是温的。
真美。所以能死在这里，也不算太痛苦。一般都是怎么死呢？割喉，然后沉池。这池中养了很多蛊虫，不出三五日。尸首就会被吃得干干净净，连渣都不剩。倒是干净，难怪叫往生池。我准备好了，准备去死吗？这么容易？长安说过，想在这个鬼化城活下去，就必须有用。像我这种没有用的人，就只有死路一条。长安他聪明，武功又好，他比我有用。我愿意用我这条没有用的命，换他活下去。这世上没有谁的命是被别人让出来的。若想活着，自己去争。我念你有情有义，在最后给你一次机会。半天时间，握住这些蛊虫来找我，一只两只都算。你若能做到，我便饶了你。用了两只回骨才救回你的命，你这命也算金贵了。谁愿意姑娘？躺着吧，你这胸口的梅花斑还在，还得养好一阵子呢。我家没如此呢。他去听主院求公子，答应用他的命换你的。公子不是差罗，你家妹主子未见得会死。如果他能回来，你要记得，你欠他一条命。
会不会因为他是个瞎子这池中养了许多蛊虫，不出三五日，尸首就会被吃得干干净净。难道他们喜欢血？进。这么快就放弃了他去听竹院求公子，答应用他的命换你的。如果他能回来，你要记得，你欠他一条命网上吃所有的蝇蛊，不到半个时辰，这怎么可能？的确，就算他天资再好，再心随意动，也不可能在这么短的时间之内领会，更不可能召唤所有的蝇蛊。可他却做到了。不管怎么说，公子您能看到了，我这么多年的心血总算没有白费。也许是老天爷赏脸。
让你饶他一命，就算是还愿了呢。我眼睛现在看起来如何？已经有好转了，等毒拔干净，应该就和正常人没什么两样了。可我的大计划才刚刚开始，要想不乱大局，我就还得是个瞎子。没事了，大大小小的伤，长安受过不少，轻轻重重的毒也中的挺多。主子，现夏未度过了生死关，不碍事了。再怎么说，你也是黄泉路上走了一遭，不能太辛苦了。主子，而今的鬼化城，我们已经是被遗弃的人了。行的不说，日常过活的米炭，城主都吩咐了不许给，更别提这屋子外。有多少人想加害于我们？从今往后，主子一定要乐言悯行，千万不要让旁人找到我们的披露。米袋里的米我看过了，省着点吃，还能吃三顿。吃完之前，我会想着办法的。那你呢？我饿惯了。当年影子失恋，我是没粮断水五天五夜，从死人堆里走出来的。你刚刚恢复不比当年，不能逞强。这样吧，我们去山上摘一些野果子，也能挨一段时间。也好。主子，早些回吧。让我再待一会儿，就一小会儿。来鬼花城这么久，只有这一刻，我什么都不用想。主子累了，长安知道。原先我天天吃不上饭。也从来没有觉得生活艰难。自打进了鬼画城，以前没有的，现在都有了，却每天都过得提心吊胆的。我真的不知道，这两种日子到底哪一种更好呢？主子想的太多了，人活着，能把眼前事做好，一事不。你说的对，走一步看一步吧。怎么了？有人来过。
这里不能吃了，好在我们菜里也有虫子。为什么？我离开前在门口铺了一层细尘，门上夹了一根头发，现在细尘上有印记，头发也不见了，定是有人来过。可是，可是城主不是说过饶了我们吗？城主是没有发落主子，可城主。管不了别的主子不动手，他们能拿我怎么样？毒死我吗？我不怕，就算天塌下来，也阻止不了我吃饭。葵花常有为天杀，善用一种蛊。据说这种蛊用曼陀罗的花蜜做成，一入体内。一夜可以走遍全身经脉、五脏六腑，吐丝不止，使他变成傀儡，无知无觉，为他所用。这名天杀尤其喜欢把漂亮女子当成目标。我曾亲眼所见，他的傀儡流着血泪，为他出生入死，挡了整整三十九只羽箭。我不怕。放心，有我长安在，我会见招拆招，定会护你周全
出。